。这陈家呀，真不是东西。李春风活的时候对人家不好，人家人刚死，你看小三就带回来了，搞不好啊，这肚子里藏上陈家的种子呢。我看呀、啊，这李春风死了，还藏着什么猫腻？他自己也穿完为什么还挂是不是？哎呦，还凶上了。不要三，谁不知道谁跟谁？风吹渺渺，此时此刻。怎么这样？还是是这里出来的吧？什么事儿？什么情况？啊，呃，没事啊，大家继续走，继续走，没事。李少芬，什么好人？你想说？不可能。啊<笑><笑>在打比赛吗？这萧山以后要给我生儿子的人，陈大人，我在生育啊，就是个小三。又是李春芬，你自己生不出来儿子，你是不是也想害了萧山生不出来啊？滚！谁给我生了儿子，谁就是我老公。那我就离婚，我我只带走两个女儿，行吗？离婚？啊！这样，这这村上的人怎么说我陈大勇啊？我告诉你，离婚不能。我打死你这个贱人！看到我们要保护身家，大妈，谁呀、啊？呀，连我都不认识。我是你婆婆，大勇的妈。呀，你也别有怨气。你个孤儿，从小都是我们家、用我们家的，又没想着你好歹是个女人，能穿金接带。哼，没想到你家肚子这么不争气。恶婆婆。扎老公，嗯，见小三，你你，妈，妈要是敢不好好伺候你，我就一脚踹死了。我还不如，他怎么了？该不会中邪了吧？你看他。我早就觉得他不对劲了。李春芬，你要离的婚，我来替你离。至于这些恶人，我会帮你好好收拾。嘿呦，你还敢瞪我？你再打我一个，你试试。嗯。哎呀，你这个臭女人，穿什么风啊？看我今天不好好的收拾你！哎啊！嘎！哎呀！哎呦！李春芬，那是我肚子里的孩子没了，都怪你！装什么装？这么生龙活虎的样子，哪儿像怀孕了？我，但李春芬挨过的打，你们都得挨一遍。<笑>
这就是李春芬的两个女儿，拿两个小孩子当挡箭牌，你俩还要不要脸？哎、反正就是两个陪酒。我这人最讨厌别人威胁我，<笑>敢拿我女儿威胁我，信不信？哎呀，赶紧把孩子放了呀！这个不孝子，你想看着他把你妈打死啊？你赶紧放了，放开！别怕别怕啊！哎、啊，小丽。别怕啊，没事，妈妈在呢。来，你们俩先回屋躲一下，妈妈要去打狗了。这臭女人要干什么呀？完了，我们走了。快走，快。姐姐，妈妈怎么变得不一样了呀？他们说妈妈不一样，谁不一样了？小丽，快！快！你耳朵。家里小丽，走。这怎么一点吃的都没有？那里面有馒头。这怎么这么硬？这怎么吃啊？蘸点水就能吃吗？蘸水。你们俩平常都是这么吃的，我说怎么这么吃？爸爸和小杨每天就只给我们吃一个馒头，不给你们俩肉吃啊？我们已经很久没吃过肉了。嗯、对不起了，曾经的兄弟，那你先应个急。这李春芬在里面干什么呢？该不会撞猪上了吧？蠢，他肯定是被猪咬了。哎、嗯，不行，我现在过去把猪警锁了。他现在找猪咬了，肯定打不赢我们四个人。又到你，你上，你上，我一家之主你不上。一起，去，谁必须耍赖啊？哎呀！肚子里又憋什么坏水呢你？你你你一个人杀一头猪啊！你真把猪给杀了？哎呀，你们这农村土猪就是不一样啊！今天这个 B B Q 吃的贼开心，是不是、啊？来，开心了，是我们为了过年猪啊！咱们全家人一年吃的肉就被你给霍霍了，你这就是在犯罪呀、啊！你，赵丽，赵丽呀，卷着吃，吃，怕什么？你们俩现在正长身体呢，没事，放心大胆吃。没事，他就转了就。咋的？想自己探讨猪蹄儿啊？李春芬，你是不是中邪了？你怎么会变成这个样子？我可不是从前那个任你们欺负的李春芬了。老娘现在升级了，我现在是李春芬二点零
，就是得了风云病。你干什么？苗雨，我跟你讲，你这不是还骗盖刘子，还说你到处鬼混，你看看他把你疙瘩成什么样子了。蠢蛋，今天没胆，你又想什么？嗯、都说了别葫芦娃救爷爷，一个一个的送了。别动动啊！大帅，这个李春芬。今天晚上突然被人发了疯，把我们一家人全都给倒了一遍。是啊，法师，他一个人杀了一头猪啊，还在我们全家人面前吃了。看是不看？李春芬和他死之前的确是不太一样的，可不是嘛？我就说他中了邪嘛。李春芬，我叫你今天把我打成这样，大师，黑狗血来了。啊！妈妈，妈妈，不会吵。妈妈，妈妈，没事的，李总，不要怕啊。哦，法师，这两个小兔崽子也吃了。你们跑！有什么冲着我的？别跑，孩子！你吵死！小山，把那两个小崽子带走。叽叽喳喳。杀了我不成，你这样是犯法的。犯什么法？在陈家我就是法。你中了邪，发了疯，我等着你祸害我们陈家呀！你以为你是谁？你敢？嫁了人的女人，这丈夫就是天。你敢不敢？来，帮忙。陈大勇，你要干嘛？你这样是犯法的，你放心了。陈大勇。陈大勇。陈大勇。赵副总，你寻找多年的李春芬，她就在这个村子里。春芬啊，我终于要找到你了。你为了她把三万块钱的单子都丢了，老爷知道肯定更生气了。你说他现在过得还好吗？你和李春芬到底是什么关系啊？小的时候，我脑子差点被驴给踢。是他救了我，我这辈子都不会忘记，我一定会娶到她。可是听说他已经结婚了，结婚了。你说，我要是早一点找到他，他是不是就不会嫁给别人了？可是他结婚是既定事实啊。谁呀、啊？我说谁呀、啊？我回来，你你你你你你你，不要！吓成这样，那不如我就将计就计。还有啊，别过来！你说我生是你们家门，死是你们家鬼。我现在回来了，继续当你们家的人。地主，我们也是夫妻百日恩，你饶了我吧，放了我。放过你，放过你也行。你给我磕几个头吧。我也好上路啊！好，哥，不错。那你搁这看戏呢？对不起，对不起。哎呀，我
我是不是耳朵进太多水了？怎么听不清呢？啊！哎，你兄弟，你怎么？你怎么？你怎么？你怎么？我知道错了，我知道错了。我知道错了我看你们俩感情也挺好的，要不你俩互相扇个巴掌给我看看？不，我这个我们两个这这这，你这个臭婆子，我今天不打死你！哎呀，哎呀，你看，打死你！我眼花。这是什么情况？再狠点啊！离婚，离婚，这不就离了吗？哎，写好了。去，我在这儿。<笑>等等，我还不、啊。下面的人马上来接我，我建议你们先去躲躲。好主意，哎，走，我们躲一躲啊。等等，我建议你们去猪圈，他们好像只怕猪。好可怕！那你跟我一起走吧，你跟我一起走。这陈家人这么好骗，这些事儿没好干吧？哈利，小丽，妈妈没有死。你摸摸，妈妈手是不是热的？以后啊，小丽跟大力一起跟妈妈过好日子，好不好？走路。想不到你们家好东西还不少呢！李成威，原来你装死的！王爷不收我，王爷我当关系户，我能怎么办啊？拜拜！哎，李成威，你这个臭混蛋！拜拜。什么东西？王大亮，李春芬，你这个臭婆娘，你不会等你太久的。李春芬，从今天开始，我会帮你好好在乎自己。乡下怎么连个灯都没有？啊啊啊啊啊啊啊这个房子不错啊，大力小力，以后咱们家就是这儿了，怎么样？行行，哎，是。我终于找到你了。雪花飘飘，变态啊你！是不是我再打你两拳？别发火了，别让我烦你干嘛？我叫赵成，四处流浪，无家可归。你们这儿缺工人吗？包吃包住就行，我不要钱。不过身高一米八，有个城里大帅哥天天陪在自己身边，也挺好的。嗯，李兄，屁股加紧。哎呦，挺硬实，是我的。你一个姑娘家家的，这样会不会不太好啊？哈哈哈。
。你不是要做我家工人吗？那我不得看看我家工人身体素质。啊！还是稍微回避一下。不是，谁看你呀、啊？肌肉嘛，皆有，像是吸烟似的。天哪！虽然他腹肌没两块，但是他要不要这么白啊？救命啊！嗯，那个玉米一会儿给我掰了啊。怎么了？你，你你你刚刚怎么了？刚刚外面是什么声音？呃，我我我外面好像是什么野猫碰掉了什么东西，你不用担心。那什么，你安心睡吧，我去帮你守着。哎哎，那个，还有什么事吗？要不，你今晚就。住这屋！不不不不不不不！他是不是不行啊？他不会是个姐们吧？好帅啊！鼻子这么平，那他……哦，你醒了。啊，哎，你昨天晚上一直守在这儿啊，以后你们有事儿都可以告诉我，我守着你们。我谁？太过分了！馒头，馒头，新鲜出炉的馒头，大家过来看看哈！要钱是要不要钱？掏钱！滚！破鞋的女儿不要在我店里！你干嘛？别孩子都欺负！你脑子有病就看病，别在这发疯！你乱搞男人，你才有病呢！这里出门，男女同处，你搬出去！你就是个搞破鞋的！刚被男人赶出去，现在又找个男人住在一块儿，你看看肚子，估计都怀上了吧？你当我面造谣？你是不是天生属黄的？你欠拍呀、啊、你！我们哪儿造谣了？这都是你男人亲口说的，别跟这个骚气质废话，滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！那就别怪我不客气。你要干嘛？让一让，让一让，让一让。
多吃点馒头，少嚼点舌根。大力、小丽，咱们走。走。哎哎。没受伤吧？放心吧，没事儿。他们都赶你们走，要不要跟我去？我为什么要走啊？我走了，不就让那些小人得志了吗？我得让他们知道，我这尊大佛可不是什么妖风都能刮走的。哎，我跟你们说啊，如果有人欺负你们，你们越是躲避，他们就越是得意。只有站起来暴揍他们，他们才会对你相敬如宾。还没人敢欺负我呢。我的意思是。我没什么值得被欺负。放心，姐保护你。哎，给你们说个正事儿啊，不承认，过几天我就结婚了，你们都要来啊？哎呦，可以啊！村里最漂亮的李春芬都当了你老婆，现在又拐了车间主任的千金的老婆。春芬再漂亮，我也不喜欢。要不是他自己爱我爱的太疯狂，对我死皮赖脸，我早把他踹了。干什么？阿、啊、你你干什么呀？我当时什么狗在这吠呢？原来是条太监犬啊！你在胡说什么呢？哎，喂、啊，快、啊、点！哎呀、啊啊啊啊啊啊，还不快滚！哎，哎，他们这么败坏你名声，要不要我帮你？不用，我会让他们知道，百因必有果，他的报应就是我。哎，这块板子怎么样？不太好，容易长虫。长虫？那我要是用这块木板刻个牌位，是不是挺得劲？刻牌位给谁啊？现在有啊。我的。你的。征用了。走了，小丽，小丽，来来来，你这是干嘛？去送孝啊？喝水吗？水果。送孝。哦，对对对！谢谢大家啊，来参加我的婚礼，来，大家一起干一杯！大、哎、牙，大、哎、牙，新娘子呢？哎呀，她还在房间里面呢，害羞嘛！来，辉哥！哎呀，好漂亮！这音乐声怎么那么小啊？你是谁？把头抬起来。李春芬，我来给你报仇。春芬，你给谁哭丧呢？
，就可能吧。
你的钱，我帮你像时光难倒回，我只有在梦里相依偎。今天干嘛弄那一出？姐，这叫将计就计。他陈大勇不是说我爱他爱到发狂吗？那我就如他所愿，演一回怨妇给他看看，把他们陈家做过所有肮脏龌龊的事儿都说出来。你看，这样说来多好。是，打得热火朝天的。我告诉你啊。如果有人要陷害你，你千万不要掉入自证陷阱，要利用舆论风向扭转局势。你看，现在大家都很同情我，谁还会赶我走？李春欢，你怎么这么聪明？那当然了，姐可是二十一世纪新时代的女性，怎么可能被这种封建糟粕、老渣男打败？二十一世纪？嗯，呃，没啥，赶紧回家，快快快！哎，你慢点，当点心。嗯、干嘛、啊？哪有女人喝酒的？怎么不能喝？你放心。这可是五十多度的白酒。你别管。不是，春芬、嗯，不要命了。春、嗯、芬。呃，走。给我转圈圈，走，转什么？走，陪我一起转圈圈，转什么？转圈圈，慢点，转圈圈，你慢点，你慢点，慢点。哈哈哈哈哈哈哈哈哈！你真敢。我说了，让你别喝了，别喝了。我怎么不能喝？我李晨，好不容易同学喝，怎么不能喝啊？啊！家人们，别走啊！乘胜回来，天崩开局，我就开始睡棺材，又睡出去。这是真的有我惨啊！你说。谁能有我倒霉啊？胡说八道什么呢你？倒霉啊！李春芬，今天就是和我的衣服杠上了是吧？尸体真好，要不今天晚上跟我睡？说什么？说什么呢？这不就是……对不对？春芬，别耍流氓了！我是耍流氓，你别在这跟我矫情。走，跟我走。我矫情吗？我矫情吗？家人们，别吵了。李春芬，我们这样就……嗯，大姐、小姐，怎么了？妈妈，你昨晚把阿山变成我们爸爸啦？啊？春风，吃饭了。打住啊！姐有事要跟你聊聊。好，我也想和你谈谈，以后的事。哎，没以后。呃，首先我燕南，其次我也不想牵什么桃花展。昨天晚上的事，纯粹是给你来的。什么意思？什么意思？就是你不用对我负责。反正你是个男的，你也不吃亏啊。于春芬，对待感情，你就这么随意吗？对呀、啊，不是，现在这年头，谁还相信爱情啊？谁还相信一个好男人啊？我不同意啊！我不同意就这么随便的对待我们的感情。大哥，咱俩就是昨天晚上睡了一晚上，没有啥感情啊。但是呢。你还挺行，你我还有更行的，你浪费粮食可耻啊！破坏物资更可恨
，小香皂腌的不错啊。春芬，我知道你是被那陈大勇给伤害了，但你也不用一棒子打死所有的男人吧？也许，也许有真爱你。打住！别跟我在这瞎矫情，咱俩的事儿就到此为止。哎，你有空，你治治你这恋爱脑袋。嗯，但是吧，你要是不介意的话呢，我们俩也可以保持这样的关系。李顺芬，你把我当什么人了？呃，大力，小力，把你带进去。好看看，想吃什么？包子吃不吃？哟，哎，春芬来了，哎，春芬。春芬，嫂子，哎呀，你这身真漂亮哎，太好看！你两人伤怎么回事啊？不就昨天嘛，大浪那个陈大勇的婚礼，你帮了你忙，我被男人给救的。你们都是被男人打的啊？你看，这个男人打女人常事你这思想观念就不对，男人不应该打女人，男女应该平等。男人不应该打女人，男女应该平等。多亏了你。不然啊，我们哪敢大闹婚礼啊？不过我跟你说啊，我呀还偷偷揍了我男人两拳呢。<笑>还有啊，这个陈大勇啊，被我们揍得可惨了，直接揍到医院大门去了。他好干，该被打。<笑>所以啊，嫂子们，如果以后男人再打你们，一定要告诉我，咱们一起团结起来，好不好？好，好，你就放心吧，过好你自个儿的生活就行了。啊。这新买的水果拿去吃，哎，这不用不用，小子，回家给孩子吃吧，我们家都有，自己留着吃啊。谢谢你们，谢谢你们，自己留着吃啊。春芬儿，我们都是真心实意替你开心，看你日子好了，就好像看到自己也得到了新生活一样。你们啊，也一定会有新生活的，因为有你们相信我，所以，我一定会改变这个村子。好,好，我们相信你，我们相信你，相信你。哎，对了，春芬，那个你们家那个男人啊，要是跟你没啥关系的话，你还是让他走人吧。怎么？又是陈家，就是啊，到处传你呢，说你乱搞男女关系。这事儿要是被定为流氓罪的话，会吃花生米儿的。就是就是就是。没事儿，这件事交给我，放心吧。啊，好，好，好，好，好，是啊，一切不以结婚为目的住在一起，那都是耍流氓。嗯、大力，你先带着小丽回家，咱们今天啊还要去打狗，去吧。来，大婶，借你棍子用。哎呦！哎，你李春芬，你当街行凶是不是？哎呀，还有人当街放屁呢，好臭啊！啊是，我我懒得跟你们扯。李春，你走不走？你们走不走？站住！你走。怎么了？一切不以结婚为目的的同居生活，那就是耍流氓。你们听谁说的？他们都说你耍流氓，还说妈妈也耍流氓，要吃花生米。姐姐，花生米好吃吗？好吃吧。你说的呢？叫我干嘛？嗯、我们结婚。啊！干嘛？大姐要名分啊？给不来一点？我都听说了，外边在传我们的坏话，结婚是最好的办法。不是，姐刚从婚姻的坟墓里爬出来，咋的？你又给我活埋呀
。你在说什么？我为什么要活埋你呢？意思就是，解从不了感情，智者不入爱河。我发誓，我不会让你吃苦的。你说什么我都听，你要什么我都给，赚钱养家，家务全包。确实，多一事不如少一事，你们那些人又交手了。那行。咱改天再去那找。真的，真的。时光一逝永不回。往事只能回味。哎，你这是弄什么呢？我做几个沙包。沙包？啊。你想去做沙包啊？我去给你做。不是。这叫拳击，等以后你们长大了教你们。什么击？拳击。姐姐，拳击好吃吗？不知道啊，我也没吃过。哎呀，糟了！一九八六年三月份，中国拳击运动才正式恢复。现在才一九八四年，就是。我说的就是，我用你管我？我哪敢呢？反正我已经答应了村里的嫂子们，教他们打拳。从明天开始，我要改变这个村子。哦！快点，快点，挑战快点，来人发光了！啊，是的，是的。走，大力，小力，你们在家看家啊。别打了，别打！我求求你放过我吧！你不是爱勾搭人吗？你啊，痛苦给我勾搭！我没有勾搭人。快放过就是啊，巧蝶这么好的女人，怎么可能去勾搭男人呢？说什么呢？当年她家里穷的揭不开锅了啊！不是强制我救济他们家两斤猪了，全他妈都得饿死。你倒好，给我掰一把，掰一把，明白了没有？没有，为什么你宁愿听别人瞎说，都不相信我呢？哎呀，你别打了呀，强子，别打了呀！说啥？真当没人管呢？这是人家家事，你管得着吗？家暴从来都不是家事。你上哪儿？你胆儿挺肥呀，又来管闲事了。闭上你的嘴！我打我的媳妇关你什么事儿啊？你谁呀、啊？今天这事儿我管定了。你知道我谁吗？我管你是谁啊？老子村里的屠夫！<笑>看出来了，一堆肥肉。哎，问你个事儿啊，老母鸡上房顶，你算个什么呀？哎，你春芳，春芳，你别惹他了。没事，别怕。啊，一堆肥肉，单挑啊。春芳，你是不是脑子有问题？那你呢？脑子上顶个肿瘤就出门了，你不吓人？你，春芳，我今天倒要看看你是怎么被打死的。<笑>哎，你是来拉屎的吧？强<笑>子，干死他！什么东西
。春凤，你别胡闹了呀！春凤，你别管我了，你快走吧。南少，我说过要保护你们，你到人群里去，小心。春凤，你快走吧，他会打死你的！我给你跪下，我给你磕头了，你不管我了？你给我磕头干什么？你男人打你，你只会给你男人磕头吗？去到人群里去！去，赶紧，嫂子们，在，在，顶着，有有有有有的。垃圾就该待在垃圾堆。集合队伍，送来支援。你们，他大神呢呀？啊女生不爱你，别整钱了。一个女生专门干活，男人多。哎呀，哎呀，这一下下去，春芬受得了吗？春芬，小子，小子，你放过春芬，我我错了，我求求你了，你放过春芬吧。是啊，人家打自己老婆，关你们什么事儿啊？不是的，大爷。可是你欺负女人。孩子，怎么还没一个女人加入呢？滚！之前中邪了，刚刚跳来跳去，别乱说。我没请什么神，也没中什么邪，我只是在用自己的拳头保护自己。凭什么这里的男人可以随便欺负女人？还是谁说女人一定打不赢男人？对对对，春芬儿，我们哪有你厉害呀、啊？嫂子们，只要你们愿意握紧自己的拳头，挥出去。女人的头巾和顶针都可以当做自己的装备。好，好，好，好，好，好！李春芬，你想干嘛？你想破坏我们家庭吗？我没想破坏谁的家庭，只是你们扪心自问一下，你们家庭真的和谐吗？你们对自己的妻子真的好吗？哪里不好了？他们为你生儿育女，为你操持家务，换来的是什么？是你们的打骂，是你们的不尊重，这叫好？结婚的意义是什么？是两个人相互扶持走一辈子，而不是一方付出，另一方心安理得，甚至是得寸进尺。我说过，我一定会改变这个村子，让你们都可以过上新的生活。
上一次，你们站在我面前保护我，现在换我来保护你们。啊！我不支持你。从今天开始，我会在家里开拳馆，免费教大家如何保护自己。你们谁愿意学？我警告你们啊，别你李春芬那个疯婆子！春芬姐，我想学拳，我也学，我也学，我也要，我也来，我也学，我也要学，我也。这没人来呀、啊，春芬，哎，这么久了，应该不会有人来了吧？没事啊，再等等。你现在可真有大事风范呢，我巴不得快点把你娶进门子。哎呀，咱们村子里的人啊，都巴不得离我远远的，受我克服呢。你倒好，伤感造天。那是他们不懂，我媳妇儿多厉害。巧蝶，春凤儿，我来教你学拳啊！你你家强子，强子他住院了，我背着他偷偷来的。哎，不是，就你一个人来了？只要有一个人来，咱们村子的改变就已经开始了。来，小蝶，你俩练去，看看，我给你倒水啊。好，这是我今天新绑的拳带。春凤儿，我们也来了，来马来，来，嫂子来了，来，来，来，来，来，来，来，来，来，上来，上来，嫂子们。<笑>来来来，嫂子们，往上走，慢点，慢点。啊啊！全来了。两根拳带啊，咱们先拿出一根，这样，用手抓住这儿，绕手腕两圈啊，两圈。拳击它主要是防御，还有步法，还有挥拳、躲避等等。好，你看，好，好，好，伸出一拳，要伸出，伸出，伸出，左拳右直，注意步伐，注意步伐，加快速度，来来来来来来来，速度，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，
。以前你用两斤猪肉娶了草蝶，现在草蝶还你四斤。离婚吧，签字。不签。签不签？不签。母亲，快点！耶！春花儿，春花儿，怎么样？没事吧？拿你，嫂子们，发现没有？咱们村长。已经开始改变了，对吧？对，发现了，谢谢你啊，春芬，谢谢，谢谢春芬，这都是你自己的努力，我就是帮了你一把而已。要不你也帮我一把？啥呀？行吧。哎，嫂子们，再跟大家宣布一个喜事我要结婚了，哎，和咱们后勤同志赵晨。啊！恭喜！结婚了！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭
。哎，对了，婚礼我来筹备。怎么了？我听说啊，咱们村结婚有婚闹的习俗，保不齐会有些人过来捣乱，我得提前做好准备。沈哥，来，大力扫位，来，你们两个人，大家都有啊，来来来，沈哥来，沈哥这都有都有，来都有，这边还有呢。沈哥，你这家里好漂亮啊，真的太好看了。我那个时候啊，啥都没有，连结婚的衣服都是借的。沈哥，你真好看。我听说钻石代表着史之不渝的爱情，觉得很适合我们。哇哇,哇！这就是钻石啊，有金子值钱嘛。对呀、啊，你可别亏待了我们春芬啊。这个比金子值钱多了。哟，你就吹他的哎！哎，嫂子们，是我喜欢钻石啊。啊，喜欢就成、啊。你哪来的钱买钻石？哦，这是我们祖传的，没花钱。没花钱，怎么回事啊？你小子怎么搞的？不是不是，哎，嫂子们，人家这是祖传的，那就说明是无价之宝，对不对？无价之宝。上次你闹我婚礼，这次我等着。现在好像还有几滴眼泪。你个红妹子，从小就爱勾搭男人，现在又勾搭上了。不是他这戏不太行吗？那我说，你在这儿撒几个泼，打几个火，给我们大伙儿看看。来，把他撵出去。你结婚的大好日子，在这儿搅和什么呀？对，滚出去，滚出去，滚出去，滚出去，滚！大家不用管他，咱先入席，走吧，不管他啊，走吧。我不是我们的，回来吧。啊、吃饭吧，吃饭吧。啊、吃饭吧，吃饭吧。来吧，来吧，回来吧。走，走吧，走。你春风，我都哭丧了，你好歹给点反应吧。哭丧。哭谁的丧啊？你家大勇又死了！你你，我在哭你的丧。嘿，小三，你别太过分了。嘿，没事，咱们这儿啊有个习俗，就是结婚当天哭的越凶越狠，以后的日子咱们越红火。红火。不渴不渴，你春风你太过分了吧？熟悉吗？你以前也是这样的地理生活。快来人呀！萧山到李春风家给陈大勇哭丧去了。一个二个的都咒我死是吧？别唱了！他想干嘛？完了！不用了，他又伤不了我
，今天你是新娘子，就这张椅子就好了。没完了是吧？赶紧给我滚，出去！够了啊！出去！你看我这。别说话！走了，走了，走。媳妇，加油！走，走，走，出去了。怂了，赶紧滚吧！走，陈大勇，你怂个屁呀、啊！行了，大家先别管了，先回去吃席啊。咱们这儿可是有婚闹的习俗啊！按理说，范先生结婚，不得给他整厉害的，祝他喜结良缘嘛！多吃啊，多吃！兄弟们，吃席了喂，吃席了！<笑>滚开！滚开！滚开！滚开！滚开！滚开！滚开！滚开！滚开！滚开！滚开！滚开！滚开！滚开！滚开！哟，啥玩意儿啊？好吃吗？真臭！那你多吃点儿。你吃饭？咋的？蛋糕不好吃啊？臭包子！你看，这。上个月刚打完你，这么快就忘了？上次一单挑。是我大爷的！你个普信男，谁给你的私信啊？你这屁的会，你这我我去你的！给我比例是什么？你啊？谁说要跟你比例去啊？要跟马子。你说你又没脑子又没脸，又不。李胜范，给你准备了一份大礼，记住了啊！啊啊吃饭，送你第一份大礼，这叫血流成河。老子早上专门为你杀的猪。强子，你这把婚闹过了啊！快放开，快放开！这可不许乱说啊！我是祝他们的日子过得红红火火呢啊！对啊，红红火火，太过分！林奇啊，媳妇。
，小鸡巴，给我杀了！看谁杀！你吗？<笑>李春芬，你现在看起来比我更像披麻戴孝的。春<笑>芬，你就求个饶嘛，要不然我们也不会闹得这么过。最近啊，我们这么多年的夫妻，我觉得还是我们两个在一起最合适。要不，咱俩复婚呢、啊？把你家里的电视机、电冰箱都搬到我家里去。小山。你男人正要找我复婚呢，陈大勇，陈大勇，你什么意思啊？你现在嫌弃我是吧？你不想跟我过啊？像你这样好吃懒做的，谁不嫌弃？那，那你以前说要对我一辈子好，说一辈子都要爱我的那些话都不作数了吗？纯，那是因为你爸当年是糖厂的车间主任。人家现在像个什么样子？你能跟人家春分比吗？你看看人家春分多能干，结个婚收了那么多的彩礼。陈大勇，你到现在还惦记别人嫌弃的彩礼，你真不要脸！哎、陈大，你真不要脸！哎、你你这聊你干什么了？哎呀，是婚事啊！李春风，你帮我打死他！啊，李春，之前跟你抢男人是我不对。但现在这个男人谁要谁要去吧，我不要，你帮我打死他！我不要，你帮我打死他！你他妈逼到底烦死了你！哎呦，靠边站！我就知道今天会有人过来闹事儿，所以我做了两手准备。你还想和我打？你一个人站，你还打得过我吗？谁说我是一个人？嗯、啊，嫂子们。把抢的给我带上来，大哥，怎么小蝶，这就是你的演技教学，一帮臭婆娘，打得过吗？<笑><笑>今天我就让你去阎王爷那块报个到，嫂子们，实战准备。哈哈哈！媳妇儿，嫂子们，出！出
啊，燃夜祭。李顺飞，混闹事情说，你想说他们做干什么？你们这群人就是打着混闹的习俗做恶事儿。李顺哥，这咱们村传统，你想做法？今天我还真就要打破你这个传统。我说过，我要改变这个村子，是不是啊，嫂子们？是。以后，谁要是再敢在村子里混闹，先问问我李春芬答不答应，听到没有？听到了，滚！哎，都是我，我们这。二姐，我走了啊。李春芬，我们赢了。嗯，你们真厉害！你来干嘛？哦，我捡到你掉的全袋了。你碰过的东西我不要。嫂子们，咱今天赢了！耶、yeah! ！春芬儿，嗯，你还记得小时候你救过我吗？不记得了，不记得也没关系，反正我现在找到你了，而且我们还结婚了。如果你是因为李春芬小时候救过你一命，所以喜欢她，那我可能要让你失望了，因为我不是。我听不太懂，但是我喜欢现在的你，不管你是谁，不管你叫李春芬还是叫李纯，都没关系。你怎么知道我叫李纯啊？上次你喝醉了，告诉我。哎呀，我们进去吧，折腾了一天了。是啊，待会儿还得折腾呢。李春芬，说话稍微注意点，行不行？都结婚了，你怕什么？今天晚上谈你事情，赶紧的，别磨叽。打钱啊！对，对，对，对，打钱。春芬，我们男人可以学吗？你们男人学打钱干嘛？那个强子不光欺负女人，还欺负我们呢。我家种的瓜就被他天天偷了去，我们打也不能打，只能忍气吞声。行，打拳本来就是弱者用来保护自己的，不分男女啊。又要来憋什么坏招啊？没有没有，我可不敢了。陈大勇打的，他总是出去鬼混，我一说他他就动手打我。那你这么活该吗？春芬姐，对不起，一切都是我太坏了，对不起啊，春芬姐，你原谅我好不好？不是，你以前做的那些事，我、哎、我不可能会原谅你的。春芬姐，我求求你了。所以，那你就学点好啊，争取别让我那么讨厌你。啊，好好好，我以后一定当个好人，我发誓。哎，这个拳套洗干净了，还给你。我也想学拳，教不了一点啊。哎，春芬姐，你教教我嘛。行，那你明天跟他们一起过来吧。好，谢谢春芬姐。阿晨，大力小力，咱们今天晚上加餐喽！春芬姐，我这刚逃出来，你们就结束了？下次记得早点来。哎呀，春芬姐，你再教教我嘛。
，下班了不加班？哎，哎，春风姐，你再帮我个忙呗。我想来想去，只有你能帮我们了。你不是说要改变我们这个村子吗？真的，人民关天的大事。先说，就是陈娇月，你之前的小姑子，她偷偷怀孕了。全家人要打死他！你看你脸的东西，还没有结婚就在外面跟人家私换，跟人家睡了还怀孕呢你？那我跟我孝顺嫂子不也是好着的吗？哎呦，那能一样吗？你哥是男人，怎么不一样了？你你看小便，你看小便你。说，那个野男人是谁？我不会说的。你还包庇他？他都让你成了笑话。他说他会回来娶我的。蠢的跟猪一样，谁会喜欢你啊？你就是被人给骗了。陈大勇，你没资格说我，你自己蠢的像头猪一样。李春风现在过得这么好，哪有那么多彩礼？后悔了吧你？说什么呢？小生嫂子，救救我！雪山，别多管闲事啊，洗衣服去。春风，春风，雪山。死大了，敢拿李春飞来吓唬我？陈大勇啊，这这，看来你挺怕我。看吧，春风姐就是我们的保护神。打住，别吹彩虹屁啊！我刚刚来的时候看朱娟又是被褥又是碗筷的，怎么把自己女儿也放朱娟那样了？春风嫂子，以前是我不对。停，我不是你嫂子啊，姐现在是有男人的。李春飞，你用来干什么？我这不是怕钱婆婆，你想我吗？你，是是是是是，别多管闲事，回屋去。有东西，我们的脸都让你给丢尽了，看我今天不收拾你！你们怎么做样我不管，但是你们要是打人，我管定了。自古以来，父命为大。自古以来，强者为尊。你打得过我再说。我数三个数，不打的话我就带人走了。三。李春风，你不要气势太盛啊。二。哎呦，糟你！一。哈哈，惹到你们，我算是惹到棉花了。你们俩不跟我走？哟。你冲自己发什么火呀？你要发火就冲李春风发火呀！前任老婆拐走了现任老婆，你真有出息呀、啊、你！李春风，我一定不会让你好过的。哎呦，春风嫂子，叫什么呢？姐，春春风姐，明天明天你有空，你陪我去找一下孩子爹呗。你孩子爹谁呀、啊？村里专厂，厂长，厂长，他都结了两次婚了，孩子都成年了。不是你怎么想的？你是图他年纪大，还是图他不洗澡，还是图他半截身子入了土？别哭！老婆，站住！敢做敢当，别当缩头乌龟。焦月啊，你干什么呀？我有你娃了。什么？你你怎么回事啊？是你怎么回事吧？你这么大个年纪还欺负人家小姑娘？我俩你情我愿，谁欺负她了？放屁！她现在怀孕了。她怀孕了，叫我干什么？这个，这个、孩子是你。又不是我想要这孩子，是她自己不小心。你个老渣男！你你你春风，你平时在村里面横七八道随便淋，我可是专程的厂长啊！你竟然敢打我！我打你怎么了？天子犯法与庶民同罪，不能让你只是个厂长，不就是家里有几个破钱吗？我懒得跟你说，陈小月，你但凡有点廉耻，你就不应该把这个档子事拿去到处说嘛！我。你说的是哪档子事儿啊？哟，张厂长，一大把年纪了，没想到啊，还能啃上陈娇月这个嫩小儿。哎呀，你们可别冤枉我呀
，是沈娇艳，是她，是她勾引我的。你胡说什么？是不是你说的陈家对你不好？哼，你是不是嫉妒李春芬的彩礼多？你知道我是长沙，你就勾引我。春芬姐，我没有，你相信我。我现在不管你们是谁勾搭谁，也不管你们是怎么勾呀勾，现在最主要的问题是，肚子里的孩子怎么办？哎，谁呀这个孩子啊？还生下来是个野种，哎，生下来干嘛呀？真是人不要脸，天下无敌呀、啊！啊！陈建业，陈建业，你个死丫头，把我们陈家的脸都给丢尽了！你，你们怎么干出这档子事儿来呀？看我不打死你！哎，你干嘛只打女人啊？这种事情都是双方的事情，凭什么只怪女人啊？女人就得比男人更坚定，这种事当然怪女人。哎呦，啥玩意？陈老头，你们家真是厉害呀！除了个精神害羞的李春芬。来了个小生上位的萧三，现在这家女儿还勾引到长沙，你你们这是要气死我呀！哎呀，你你你你你，陈老头，陈老头，陈老头，怎么回事？怎么回事？陈老头，啊，李春芬，你还是我爹，我今天跟你拼了，爷！啊，李春芬，你还是我爹。我今天跟你拼了，爷！我，打死人呐！我的天，你没事吧？你？哎，愣着干嘛？赶紧送医院啊！你们谁家有刘车机，我们用一下。哎，赵副总，你怎么来了？有您这段时间天天在这儿做饭烧菜呢。我结婚了，我给我媳妇孩子做饭不成啊？哎呀，总经理天天催您回去呢，您可倒好，还偷偷结了婚。我现在还没法回去，为什么？我的身份还不能告诉我媳妇儿。啊？啊？谁敢借你们家车呀？我家刘车借给你了，你爸死我车上了，到时候你们陈家还不得讹我一辈子？就是。你们陈家什么德行，全程人谁不知道啊？就是啊！你们这些人，赶紧的，背着上医院啊！哎呀，好，好，慢一点啊，要稳住点。来，上，来，让一下，让一下。哎呀，赵副总呀，我说你怎么一天油盐不？春芬。怎么回事？人晕了，得送医院。指挥，把车开上来。好嘞，赵副总，快，我们上车。啊！车来了！车来了！下地上，哎，小四，哎，小四，你怎么了？干嘛？对，这什么什么？这村儿怎么这么有钱呢？怎么坐小车呢？春芬，春芬，快走了！没什么大碍，好好照顾她就行。哎，好，谢谢医生，嗯，谢谢。那车怎么回事啊？啊，那个别狡辩，那是我的车。慢点，慢点。待会儿我跟你好好解释一下，成吗？解释？你怎么解释？好啊，又是你这个扫把星！你是害死我们全家，你才罢休吗？哎，讲不讲道理啊？要不是春芬把他送过来，他早出事儿了。哎妈，你错怪春芬姐了，是她救了爹。是啊，妈，爸晕倒的时候，村里没有一个人管，是春芬跟赵成开车把爸送过来的。对呀、啊，妈，你错怪春芬姐，赶紧给春芬姐道歉。啊，哎呀，春芬，我错怪你了，我我错了、啊。既然你们一家人都来了。那我们就走了。哎呀！怎么了？赵副总。陈车。副总经理。挺厉害啊，能扛这么深。媳妇，我错了，我不是故意隐瞒身份的。不是故意的，那就是有意的。不不不不，我是怕你不跟我结婚，我才。你不是说过吗？不想嫁给有钱人，而且我对你是真心的，不是跟你闹着玩的。我知道啊。那，你原谅我了。
我仔细想想吧，你有钱有颜，还专一，有的占。媳妇儿，太好了。赵副总，说，赵副总，老爷和夫人让您把嫂子带过去见见。啊！曾家长，曾家长。对的，你要是还没准备好，就再等等。哎，算了，丑媳妇早晚得见公婆。况且我，你觉得我丑吗？不丑啊。你觉得呢？嗯，不丑。追回来，备车。哎，好嘞。哎，我现在这样还好吧？好，非常好，不用紧张。啊、走吧。走吧。走吧。妈妈不会为难你的，他们人可好了。妈，回来了。呀，阿姨好，儿子，你可算是回来了。我还以为呀，你被什么狐狸精拐走了，不要爸妈了呢。妈，你说什么呢？走，你爸呀，在家等着你呢，快走。走。老赵，你看谁回来了？妈，我回来了。你还知道回来？爸妈，给您介绍一下，这是我媳妇儿李春芬。<笑>叔叔阿姨好，呃，呃，对了，儿子，妈买了你最爱吃的排骨。叔叔阿姨，我叫李春芬，是你们的儿媳妇。你还挺直接的。<笑>哪有啊，爸，我这不是觉得到咱自己家了，<笑>对吧？对，爸妈，我已经认定春芬了，就算你们不接受，我也不会离开她的。叔叔阿姨，哎呀，赵成哥哥回来了，赵成哥哥，阿宇可想你了。赵成哥哥，阿宇可想你了。这位小姐，你拉着我老公干嘛呢？谁说他是你老公了？你也不看看赵成哥哥什么身份？怎么可能去你这个上班了？这么大味儿呢？哎，你家是做茶叶生意的吧？啊，没有啊。那怎么？哦，绿茶，你认识字吗？不认字，我给你念念。干嘛？我去坐下。你怎么还随身带着我的结婚证呢？这不是看我老公太招人稀罕了吗？我这不得随时监视一下主子吗？够了，腻歪什么呢？妈，我们俩这是合法夫妻，有啥腻歪的？对吧？是。走，你带我去你房间看看。那边，媳妇儿，走，走。看来你朱小姐认识，跟我结婚，后面啊。你在说什么呢？我就是个村姑啊，跟我结婚多留面子。我又不在意，反正我这辈子啊，就认定你了。有你这句话，我就瞬间有动力。那个媳妇儿，你毕竟是我爸妈，你们别动手。谢谢，别动手。放心吧，我李春芬虽然平时爱打包袱送账，但我这点身份还是有。阿姨，刚才听那个虫姑说她要哭呢。什么？赵晨，你给我出来一下。妈，我，你干什么？这些东西呀、啊，也不知道是从哪儿拿过来的，不干净。行，反正我礼送到了，你们想怎么样，随你们便。嗯，太脏了，我怕脏了我们家家具
。好，客随主便。真是胡闹！爸，没有胡闹，我对春芬那是认真的。你怎么会喜欢这种女人？爸，您见过和男人单挑的女人吗？什么？哎呀，我跟你说，那村里啊有个恶霸，他叫强子，他经常欺负他的媳妇儿小蝶。怎么，这就生气了？我怎么能生气呢？我没生气啊，妈。嗯，我真没生气，妈。来，您坐。真没生气，那好，嗯，那你既然进了这个门，就得有个媳妇儿样。这样，这个赵晨呢，喜欢吃山药炖排骨，你把这个山药皮儿削了吧。哎呀，您多喜欢阿玉啊，阿玉多能干啊，您让阿玉去削，去，阿玉，让你削就削，哪儿那么多废话？怎么，我这个婆婆还使唤不动你了？哎，妈妈妈，哎呀，妈，媳妇，您刚刚在说什么呀？怎么，你还怕我把你媳妇走着？我是怕你被怎么着了。什么？他还真敢打我不成？哎呀妈，我怎么能打您呢？您多厉害啊，对不对？哎，这山药我来削，这皮儿弄到手上，手会痒的。哎，我来，我来。张、哎、氏哥哥好不容易回来一次、哎，怎么能让你帮厨？哎，我给我媳妇儿削，班去。看看人家小玉，多懂事儿。再看看某些人，妈，这不能怪我啊。有些人想表现，我得成人之美啊。狡辩，明明就是你好吃懒做。你可真是赵家亲定的好儿媳，那是比您强一百倍，那是比您强一百倍。嗯，对，那你把地擦了吧，这地也挺脏的。然后呢，客人来的路上鞋也脏了，帮忙都擦一下啊，谢谢你。吃吧，毕竟我是来做客的，又不是回婆家了，对吧？哎妈，来，你一起吃。嗯、呃，你不吃，八成一起吃。啊，我爱吃。你还真是个不懂礼节的乡巴佬。如果您口中的礼节就是来您家给您当牛做马、当不敢顶嘴的佣人，那我还是当个乡巴佬吧。<笑><笑>谁家的儿媳妇不是这样？就你。你是来当大爷的吗？就算是儿媳妇，也得互相尊重吧。你们不尊重我，凭什么要尊重你？你要真动手的话，那就别怪我。要真动手的话，好疼，那就别怪我。痛！啊、媳妇，媳妇，媳妇，可以了，够了，放开。阿玉。去把山药削一下。哼！哎，山药，山药，拿着。媳妇儿啊，我妈她……没事，嗯，那个糕点，晚上我带回去，大力小力爱吃。让你受委屈了，你要是不想待了，我们现在就回家。不用。咱们既然来都来了，肯定得吃个晚饭再走啊！不能让你爸妈觉得我真是个乡巴佬吗？怎么会呢？可不就是个乡巴佬吗？在地上捡吃的。阿、哎、玉，你太任性了！谁说你这么嚣张的？赵顺哥哥，你怎么帮着他说话呀？你搞清楚，他是我的媳妇儿，我不帮着他，帮谁呀？李春芬，我要跟你单挑。我要跟你单挑，行了，到我舒适区了啊！我我告诉你，我广播体操练的可好了。广播体操？他是来拉屎的
。我可是陪练员，待会儿你别哭着求饶。行，这句话同样送给你。怕什么？就让阿玉啊，好好教训教训。哎呀妈！我怕阿玉被打死。拿广播警察干架，缺心眼啊！开饭。来，阿姨，您吃菜。好，来，阿玉，你也吃菜啊。嗯，谢谢阿姨。还是我们家阿玉呀、啊，懂事儿，不像那种从乡下来的，没礼貌。哎，这是什么意思啊？嫌弃我们家饭菜呢？赵成，你看看，这就是你找的媳妇儿哈、啊！要气死妈妈，这是。我知道我媳妇儿做的有道理，这里有外人，这样确实不太卫生嘛。赵成哥哥，我一向爱干净，哪里有不卫生了？咱俩好像也没指名道姓了吧？你咋这么着急对号入座呀，阿姨？我从小到大没受过这样的委屈。赵成哥哥，哎呀，你别叫那么亲密，我是有妇之夫了。赵成，你是被他灌了迷魂汤了吗？真是三个女人一台戏，吵死了。老赵，你看看你儿子，离婚。你们俩给我离婚！今天这个家你违背他。哎呀，今天饭菜做的真不错，合我胃口、哎、啊！媳妇儿，你多吃点，长长肉。你看你瘦成什么样了都，吃够多了。赵成，哎呀妈，你别闹了！我和春芬好不容易回来一趟，这何必嘛？赵成，你这是什么意思啊？你这是？你这是要媳妇儿，不要妈了吗？妈，日久见人心，不要带着偏见看人呢。偏见？你还真有自信啊！我李春芬虽然不是什么大富大贵的人，但也是个正直公道的人。我不是什么善类，但我绝对也不是个败类。还有。我跟赵晨已经结婚了，不要拉个人过来跟我搞资金，没必要。还有你，年纪轻轻的就跟人学抢男人做绿茶，阿姨我，妈，我知道您看不起我的家世背景，但我有能力啊，我相信我一定会创造出自己的家世背景。<笑>你还真敢夸下海口。你一个乡下妇女，你让什么创造家世背景？给我三个月，我会成为镇上的首富，到时候风风光光的接赵成回家。你真不带我回家？我都给你爸妈立金陵状了，没法带你回去啊。这叫什么事儿嘛？哪有把丈夫扔在婆家当人质的？放心吧，我会尽快接你回去的。啊，你说你三个月当首富，能有把握吗？必须的。走了，早点回来接我。好。这干啥呀？这这什么事儿啊？这这,这我认识。妈，你怎么认识？你怎么认识啊？我家男人不念沙发。啊！人，这个我也是人，发财人。什么呀，春春你这写的？乌鸦的乌。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来
鸡。啊？发啥财呀？发啥财呀？发啥财呀？大鸡啥意思？波波鸡。来来来来，嫂子们，尝尝啥呀？好香啊，好香啊，好香啊,啊！这也就是我刚才跟你们说的波波鸡，波波鸡，尝尝是鸡呢，哪里来的鸡呀、啊？全是、啊哎、你们先尝尝，真的不相信我啊！我刚做好，给你尝尝。你们尝尝就知道是谁了。我不相信我，我刚做好的。小芬姐，我们吃，我们吃，我们吃。小芬生了，我们都吃。嗯。哟，你现在呀、啊，对春分可是忠心耿耿啊。那可不嘛。<笑>哎，小月，你爹怎么样了？没事了，他说等他出院了，现在也谢谢你。<笑>那你肚子里的孩子打算？我打算生下。小玉，以后你跟孩子有什么需要，给嫂子们说一声，我们能帮就帮啊！对，跟我们说，有事跟我们说。谢谢嫂子们，你们吃，你们吃，快吃，挺好吃的，好吃的，是吧？你们还不快尝尝？尝尝尝尝，给你拿一块。哎，好好好，我自己来，自己来。娇玉，看见你这肚子里的是女儿啊，双儿那女嘛。小玉，没事，生儿生女都一样，都是自己的宝贝，对不对？就是。女儿是妈妈的小棉袄，女儿好分女儿好。<笑>如果真的是女儿的话，我希望她像春分姐一样，这样没人敢欺负她。女儿，谁准你搞成女儿了？哼，你要敢嫌这个赔偿我，你要就不要向我要钱。谁让你在我家乱扔垃圾的？把钱还给我。怎么的？把钱还给我！我丢！你说你，怎么的？我扔你鞋不行是不是啊？还不快滚！不滚！滚蛋、啊！滚蛋、啊啊啊！我刚熬好的红油辣子味儿！放开！放开！放开！那还不快滚！说你狠！是我，哎我，你怎么偷跑回来了？我来看看你呗，这都好几天没动静了。谁说我没动静？这是什么？噔噔噔噔，波波鸡，波波鸡，波波鸡。一毛一串的波波鸡，明天你就走了，我还给你准备道具。什么道具啊？明天你就知道了，先来干活，快，行。哎，开始吧，快。哎，真的要？现在人多，你赶紧的，别磨叽。我的也是，快点。哎，波波鸡，波波鸡，一毛一串的波波鸡，波波鸡，独家配置新秘方，姐来尝尝我们波波鸡，来哥尝尝我们波波鸡，来，来看看我们这波波鸡现做的。哎，你这都是生的，怎么吃啊？就是这吃法，您尝尝，不吃不好吃，不要钱。不是它只是凉的。尝一个，哎，试一下。算了算了，哎，波波鸡，尝尝我们波波鸡，哥。哥，来尝尝我们波波鸡，快快快快快，尝尝我们波波鸡新做的，试试，来，健康又卫生，你这都试一下呗，都凉了，怎么吃啊？就是这吃法，哥，我给你拿一串尝尝吧，行吗？好，波波鸡，我怕拉肚子。不要钱，哎，哎，试一下嘛，不不不，试一下呗。波波鸡，就是这个，来，这家伙找半个月吧，质量可好吃。哎，大姐，来十串。干来来来来来来来来来来来
顺便说，这叫哇。一百串，来，哎，没有了啊！今天没有了，今天还没有。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，试水效果不错啊，我准备再多开几家分店。你这野心不小啊！野心不大怎么行？毕竟站在时代的风口上，猪都能行。你别在这傻笑了，赶紧回家去，一会儿你爸妈又该说我了。嗯、傻笑什么呢？回家去吧。我们这刚回来。就让我多待一会儿。哎呀，一会儿你爸妈又来说我了，我们赶紧的。多久啊？哎哎,哎，你们都多久？我们这车开走。谁啊？江月，秋秋，你先进来。来，那你怎么了，江月？我承认了交通。躲在屋里别出去。喊什么呀？哎呀，春春呀，不是我们有意来打扰你，你就把焦月交出来吧。交出来，然后呢？陈家收了我的钱，就得把陈焦月这个事儿啊给我解决了。那你还是不是人啊？还有你吗？春春，我知道你是个好人，上次你救了我，我还没来得及感谢你呢。我这件事啊，你就别掺和了，成不？不成，我们也不想啊。可可，我反正是不会和钱教月结婚的。啊，你们要是要毁了钱教月一辈子啊，哎，那可别怪我了。不是你这么大岁数还要不要脸？是你毁了他，还能怪别人吗？行，我可是不负责任的啊。其他的呀、啊，你们自己看着办。那你，教月，教月，畜生！哎呀。教月，你个畜生、哎！你个畜生！你敢打我！哎，别动手！哎呀！焦月呀，你就听我们的吧，你还年轻，没必要啊。为什么？人家不会要你的，你一个女人带着孩子，以后名声就臭了，谁还敢要你啊？是啊，焦月听话啊，以后给你找个好婆家，好好嫁人，要不然哥倒贴点嫁妆给你。你们为什么要逼我？焦月，你想生这个孩子吗？我想。那就生下来，姐妹们陪你一起养。女人没有了男人，一样可以活得好。不靠男人，那得靠谁？我现在生意做起来了，我打算在城里开很多家分店，到时候邀请你做店长，一个月工资给你八十九块钱。咱们到时候要效益好的话，给你赞赏。八十九块？这店都还没开起来啊，就开始画大饼了？哎，你自己看看你那个破三轮啊，都卖些啥东西、啊？还想开店啊？我能不能开起来，用得着你乌鸦嘴吗？好，孩子我要生下来。张靓姐，我给你当店长。这这这这女人，你干什么？我要生养生。你不就是怕人家孩子生下来，管你要抚养费和嫁妆吗？以后孩子姓陈，跟你没有办法钱关系。说我不行，我可不信你们这些贱女人。走，给我去把孩子带走。放手。哎呀，快点，快点，快点，快点，快点，快点，来，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，嗯，听说陈娇月孩子没了，<笑>那个孩子啊，命薄，留不住吧？<笑>哎，你们干什么？啊！你什么？别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！
，好什么？别说了。昨天晚上阎王给我托梦了，说让你今天三更就得死。啊！杀人了！啊！李春风要杀人了！哎、是你杀人了！哎呀！哎呀！你们干什么？让开呀！你看，你不就是有几个臭钱吗？你以为所有人都要听你的呀？可怜我的焦爷爷，他现在还在医院呢，我打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打你上次把大勇打到医院住了半个月，还把强子打到医院住了一个月。哎呀，我这把老三这股哪经得起你打呀？没关系啊，多简单，直接拿把火给你烧了呗。烧、啊！烧！烧！烧！烧！烧！你的脸啊，早就被你丢光了。嫂子们。让开！自己造的孽，你自己还、啊！你自己造的孽，你自己还、啊！快了，那你现在自己选选吧。你是去阎王爷那儿报道，还是去跟陈娇月道歉赔偿？我道歉赔偿，大点声，听不见。我给陈家赔偿道歉。啊啊啊啊啊、陈春芽，我我以前那么对你，都是我的错。我只是看不惯这些仗势欺人的人而已。春春啊，我们选你当村长吧。对，我们选你当村长。好、啊。是啊，春芽，你改变我们村子，就应该你当村长。瞎说什么？是，我也觉得春芬当最合适了。我真不行，我现在没空当村长，我着急去当首富呢。哎呀，不耽误嘛，女村长哎，十里八乡就我们村最厉害了。我真不行啊，我当不了首富，我就没法把周深接回来。我真不行啊，我真不行。哎，你不能当首富，我真不行。哎，我不行。谁啊？春风，春风，不急啊，我们等你。就是啊，等你把男人接回来，安安心心当村长。我们走了，拜拜。拜拜。春风，你是最好的人，谢谢你，春风，春风，我们等，期待你成为我们的女村长。哎呀，好家伙，我这全村人现在给我画饼呢。
今天就买了一只鸡，不够吃，哎，那下次，下次啊。哟，来吧，来吧，咱们看看今天咱都带了啥。来，可以，可以，可以，你。听说你那波波鸡的加盟店都已经有三十多家了，还有外省来的加盟。现在很多店啊，它都是搞垄断，秘方那是绝不外传。你跟他们完全不一样啊！我这才叫有商业头脑呢，我现在坐在家里就能收加盟费，而且大家能一起支付，多好啊！那之后你还准备干什么？之后的话，首先还是直销会，免除中间商，然后由我当主播，咱走量。主播。走量，这什么意思？哎，你别管了，到时候你就知道了。嗯，我觉得你们家卖的都是那种有钱人才能买得起的进口商品，我打算做一个平民老百姓都能买得起的良心国货品牌，你就怎么样？行。要是按照这支付来计，我这不四十年以后，我不得成为第二个马化云啊？马化云，你认识啊？啊，我们老家有个男娃子，他就叫马化云，二十来岁。他是不是又瘦又小？啊，今年第三次高考了。然后第一次高考的时候只得了一分，一分？是啊，我们全镇的人都知道。吐完了，哎呀，完了，咱吐完了。他是个人才，咱赶紧抱他大腿啊！他比我厉害多了，他有什么厉害的呀？不就只考了一分吗？哎，你别管了，反正到时候我开直销会的时候，你无论如何一定要把他给我请过来。听到没有？嗯嗯。啊哈哈！家人们，家人们，快来看看我们产品直销。这什么叫做产品直销会呀、啊？哎，看看这些好产品，很多人都是从农户家低价收、高价卖，但我们不一样，我们产品直销会没有中间商赚差价，都是农户直销最低价。这确实是这样，说的没错啊。看看这瓶蜂蜜，不要九块九，不要八块八，只要多少？九毛八，这个是我给家人们谋的福利啊，九毛八，亏钱没有准备呀！哎，我们还有特惠活动，买三瓶我送一瓶，买的越多送的越多。哎呀，你别送了，别送了，你再送我们要亏钱的。那怎么了？这是我给广大家人们谋的福利啊，咱们就卖九毛八。不是，我也有钱啊，投了钱的，你把我的钱亏了怎么办啊？这场直销会是我办的，听我的。哎呀，你快别说这，你下来吧，你下来，你下来，你下来，你滚出去！我们今天就卖九毛八。土豆好哎，汤婶儿，汤婶儿，谁家还有？新买的夜壶，看着卖不？夜壶你咋拿过来了？我扣你头上啊！农产品，快去找找家里有没有什么农产品。好，怎么样？<笑>那我们赶紧给春风送过去吧。好啊。春风。这么全、啊，这腊肉、西瓜、黄瓜、玉米，那这我连尿壶也有。哎，你放心，这个没用过的，是大家支持你卖货。那咱也不能啥都卖啊。嗯、呃
我说你没货了，大家都掏空家底给你的。行，来，家人们，家人们，今天咱们买土豆，龙江湖，咱们就是有吃有用，一条龙，心不利人。要货，我要了。那土豆我也不要了，我也要尿壶。你要尿壶三毛一个啊，来。嗯、啊，行，来，好嘞嘞，拿好，来来来，咱这还有货，来，咱咱俩继续看一看，来来来来来，出发，这就是我之前跟你说过的马化鱼。哎，你好，你好，你好，你好，你好，你好，好哥，你这要什么呀？啊，我这个叫直销会，那四十年后你也可以管它叫。直播带货，直播带货，淘宝。对对对对对对对对。哎呀，来，来，你的啊。来，咱拿了货物的人啊，按货物里的名单来取钱。你看，这么多呢？哎呀，这么少呢哈。哎呀，凤儿，你真厉害呀！这个直销会啊，以后再多搞几次嘛，可以啊。那咱以后就半个月开一次啊。然后啊，我跟大家说一下，咱们这个货物以后必须得严格把控，不能像上次似的啥都卖了啊。啊，那行那行。呃，然后呢，咱们这个直销会啊，以后就叫这个春分严选。怎么样？撒雪，撒雪，撒雪，春分严选。对，就是严格选品、质量把控的意思。哦，没问题，没问题。问题然后大家伙儿没事都帮我宣传宣传啊。没问题，没问题。范儿，太棒了！不仅自己致富，还带着全村致富。真是。赵德柱在不在？在在在在在在。你今天拿那红薯发芽了，不行啊。给他削削不是还能吃吗？不是，那怎么能行呢？咱们这是拿去卖的，你得保证货品精良，才能保证好口碑啊。你家要是困难的话，你就把红薯留在这儿，我看看明年我能不能发出种子来。好好好好好，下次不能这样了啊！啊，不许了啊！你要再这样，我不收了。好好好，哎，不是你这是卖菜卖菜的，走了，哎，他领钱了，哎，对对，走了，拜拜，嫂子们，拜拜。叔，玉米面和化肥我都拿过来了。玉米面，把化肥掺到这个里面，拿去给李春芬，就说是自家磨的玉米面。行，我知道了。李春芬，等着看你的好戏。铺稳了，媳妇儿。嗯，放心吧。咋了？你爸妈好像。快把这顶好了。走走走走走，不能让他发生这些东西。知道，快走，快快快！走了，行了行了行了，行了行了。儿子，你怎么到这儿来当苦力来了？啊，是。呃，叔叔阿姨好。我说你是商行的副总，成何体统？妈，坐，你们先坐，坐。爸，觉得这样挺好的。你们那次我们听说了，什么伯伯街，什么直销会，全都是用农产品，还不是在街上和小吵？你就是这样才弄我的，三位啊，当首富。叔叔，来，您先喝点茶。我是觉得，农产品挺好的。这都是农民补货辛苦种的嘛、啊？是啊，爸，我们商行卖的都是进口产品，什么电器啊、化妆品的、啊。但是消费群体它是很窄的，其实还有更广大的市场。你懂什么？消费群体不在多，在精。你们就是卖了一百斤红薯，也抵不过我们商行卖一条大菜叶。可是，叔叔，我觉得卖了一百斤红薯。是农民得了利，消费者得了实惠，我们又赚了钱，这不挺好的吗？是啊，那个农民小姐，你不懂什么叫赚钱。
。可是叔叔，我只想赚点良心钱。农民辛辛苦苦种的地，我只想帮他们。我不想割他们韭菜，也不想把钱全揣进自己的兜里。什么割韭菜？就是种的那个韭菜吗？呃，反正啊，叔叔，我觉得钱嘛，生不带来，死不带去。最重要的是人心。可以暖人一辈子。我真没想到，你一个村妇还挺有格局。赵叔叔，做生意方面我可能不如您，但是做人方面，我还是有自己的原则的。好，有原则，有原则好。明天春分严选就正式亮相了，叔叔阿姨，要不要一起来看看？好啊，我们拭目以待啊！来，都来领衣服了啊！来，这件是你的。哎，来，慢慢来，慢慢。怎么还发衣服啊？这个就是咱们春分严选的工作服，有了这个，显得咱们更专业。这叫企业文化。啥文化？什么文化？这没有，都没有。春分姐，你怎么懂这么多呀？以后啊，你们就都懂了。快试试，大小合不合身？来，都试试吧。坐这面的好舒服啊，是吧？来，那个点心的胡队长怎么样？都搞定了。这次李春芬指定是要吃牢饭了。行了，那咱试好了，咱就出发。嗯，好，走。怎么样？走。你看看，你看看，一个女人家家的，当街叫卖，真是丢死人了。昨晚上我一直在想他说的那些话，这个女人不简单啊。什么不简单？我看呀，就是个粗鄙的乡巴佬。我们儿子娶了她，她说我们家烧高香了。检查可以啊，先给钱，不然呢，我就告诉你，零元购，抢劫。对呀、啊，你花钱啊，你都是。我凭什么花钱？我来给，我来给。这个李春芬呢、啊，平时啊在村子里把大家伙都欺骗的团团转，就是要拆穿他的虚伪面具。这、啊、你就是嫉妒吧？我看你。就说嘛，他李春芬呀，就是个说谎话的大骗子。就是。你吃骗子，停！一百块。你什么？就这么点玉米面，你要收我一百块？毕竟这玉米面里加的东西嘛，肯定不是原价。<笑>好啊，大家伙都听见了吧？春芬啊，在这个里边掺了东西的，他的东西不能买呀！退钱，退钱！大家别激动，我要激动没？哎，你可以别忘了你说的。要断他财路！不要激动！要不要钱呀？唱戏得有对手啊，哪能让您一个人唱独角戏？哼，你还能唱出个什么戏来？身旦寂寞丑，你唱丑角啊？丑角是谁？我不知道，但我肯定是刀马旦啊，因为我拳头厉害。嗯<笑>说，李春芬她打我，我已经把你诬陷她的事全说了。哎，我不是你说我不认识你。草啊，原来我儿子是因为你才被打的
，你还装作不认识我呀？哎呀，我不认识你们，你们不要拉扯我。吴队长，我举报他，都是他，恐怕我们陷害李春芬的。你说些什么呀？你敢打我是吧？我抓起来，我现在打你，把东西拿开！带走！好看！好看！向你公平公正啊！那是自然的。如果他们今天诬陷你，我查清楚之后，自然会还清。但是今天你们也别卖了，我查清楚之后，你再忙。好，都散了吧。都散了吧，都散了吧。谢谢谢谢，大家改天再来啊，我们换个时间卖啊。好啊，明儿清早啊，明儿清早。收他收他，把那些矿奴蛋炒的没落下了啊。怎么了？晚上送。晚上来家里吃饭。这谁呀？我们一定来，妈。妈，再想想。走，多弄点好吃的啊。出发了，加油！让我爸，你怎么接受你了？哎，还有你妈没搞定。没问题的，我爸会给我妈做思想工作，放心吧。行了，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。走我就开门见山说了，把你的春分严选卖给我。为什么？我仔细琢磨了一下。你上次说的那些话，你确实是抓住了一个大的市场。所以您是想两国转？没办法，我是一个商人啊。您还是继续做您的奢侈品行业吧，我这个春分烟选，我不可能卖的。<笑>你想给我打擂台？不用打，因为我赢定了。爸。我说句您不爱听的话，再过十年经济飞速发展，您商行里的这些大冰箱、大彩电都会变成最常见的生活用品，所以您的这个高端商行也会逐渐跌落神坛。哎，行，反正也没什么事儿，我就接着回屋跟妈拌嘴去了，还没啥心眼，我挺喜欢跟她斗嘴的。让着我妈一点儿。放心，爸。你媳妇儿啊，她是在这儿骂我心眼多了。哎，爸，您这是承认她是您儿媳妇儿啊？嗯，好好跟她过日子，她以后啊，比我还厉害呢。干嘛呢？又说我坏话呢？<笑>回屋吃饭了，走进来。走，我吃饭。你看我媳妇儿多机灵啊！走。春芳，以后你就算正式入咱们赵家门了。你要怎样发展事业，我不管你，就是以后要多带赵少回家吃个饭。好，谢谢爸。我可不认你啊。妈，上次咱们不是说好，我当了首富之后，就把赵晨风风光光的接回家吗？明天你就带赵成走吧。哎呀妈！这是我送给您的礼物，这这真是给我的。我知道您看不上我，但是啊，您毕竟是赵成的妈妈，我肯定还是要尊敬您的。你还算识大体，哎呀，还是婆婆宽宏大量。爸，我送给您的礼物呢，是一个人。一个人？什么人啊？这个人啊，可比我厉害。四十年以后，他会成为世界级的富豪。这不是马家那个儿子吗？哎，他真的比你厉害。对。这个上面是他家详细地址
，我妈妈刚刚还偷偷夸你有本事，很厉害呢。女人嘛，就是很好哄的。阿成，我来到这儿最大的收获就是你。怎么说？以前我不相信爱情，也不相信这个世界上有好男人，但我现在相信了。我想跟你好好过日子，过一辈子。行，我准备离开家里的商行了，跟着你，你做什么？我就做什么，放弃家产，跟我创业、啊。你要不要我这个长工啊？包吃包住就行，不要钱。虽然鸡肉没两块，但是也是做个长工的好料子。明天啊，姐就风风光光的把你娶回家。你为什么这么在意这件事情？我必须得争口气啊！你这么好的条件，我就是个村妇，我可不想被人说心话。谁敢呢、啊？人言可畏。我现在就可以告诉所有人，我是用自己的实力把你娶回家的。我还决定，我买两辆车。两辆？嗯，一辆给咱爸妈，还有一辆给咱俩。媳妇儿，你真厉害。那必须的。大力小力，估计得想我们了。给他们买了好吃的，哄哄就好了。你终于醒了，你都昏睡几个月了？今天是几号？十八号呀。今年是哪一年？二零二四年呀，你睡糊涂了吧？回来了，女士，请问您再次蝉联本届全王争霸赛冠军，对此您有什么感想呢？你是为什么大老远来到这个村子的？我在昏迷期间做了一个梦。这个拳馆是在一九八四年开业，一个叫李春芬的女人创立的。我们村的纯纯钵钵鸡、春芬严选商行都是她创建的。村里的老人都说，她彻底改变了当时的村子。他们还把她写进了历代村长名录，算是我们这儿的第一个女村长。这些人真是能混的。赵成，我不是。跟我结婚。晚上。什么结